Ne be? Adam sana hep yapmış yapmış 20 yıldır bunları. O kadar da değil, o kadar uzun boylu değil arkadaşlar. Telefon attığımızda İbrahim Tanrı Över varmış. Emir'in asker arkadaşı. İbrahim Bey günaydın. Günaydın, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum, ya, buyurun. Ya şimdilikle, şimdi öncelikle orada e, bu arkadaşların ailelerinden tek tek bana haklarını helal etsinler. E, bu arkadaşlar bana sığındılar. Lakin ben bunların bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Az önce televizyondan e, öğrendim ben de. E, bunlar Arife gününden bir gün önce bir akşam vakti aradı dedi devrem böyle böyle ben de Denizli'ye geliyorum dedi. Hatta ben onu şöyle bir tepkide bulundum. Ya ortada sokağa çıkma yasağı var önümüz bayram ne yaptınız hiç şaşırdınız falan dedim. Ya işte biz gel, geleceğiz dedi. İyi tamam buyurun gelin dedim. Ben geldiler bunlar işte bir gün sonra sabah garaja Denizli'ye indiler. E, sonra gittim aldım bunları garajdan ama akşam üzeri aldım. Ben çalışıyordum akşam üzeri aldım. Götürdüm evimde misafir ettim ama bir şeyler olduğunu hissettim de. E tabi çok da bir şey diyemedim. Tedanim ben hakikaten onun gerçek eşi olduğunu zannediyorum. Çünkü askerden de, askere giderken de erli olduğunu bildiğim için. E, sonrasında dedim ki arkadaş bak siz hani geldiniz biz aradan 20 sene geçti. Şimdi insanlar 2 ayda da değişiyor. Hani ben 20 sene sonra geldim ama hani biz dedim sabah hanım işe gidiyor ben işe gidiyorum. Erde yalnız kalıyor. Ben dedim evde şey yapamam ama köyde dedim. Benim bu hayvancılık yapıyorum ben. Şey, yeni köyde, pamuklu şeyde. Orada dedim bir tane evim var. Hani istiyorsan sizi orada ağırlayabilirim bayram sonu ortalık açılıncaya kadar dedim. Getirdim buraya bıraktım evde kalıyorlardı benim burada yani. Ama ben bu şekilde olduğunu bilseydim biraz daha temkinli davranırdım. Hatta şöyle benim komşulardan da tabii yabancılar da biraz rahatsız olan oldu. Hatta muhtarı bilgilendirdim. İşte GBT'lerine baktırdım onların. Bir sıkıntı çıkmayınca ben de oralı bir şey olmadım yani. Sözde işte bugün yarın iş bulalım, bir ev bulalım falan diye şey yaptık, uğraştık. Yani şu an gar, garşımdalar. Hatta size o, ara, o, o aramak istedi. Dur dedim önce ben şey yapayım. Çünkü benim de başım belaya gidecek gibi duruyor. Ha bir <gülüyor> yani dakika. Na, nasıl yani? Sizin yanınızda mı şu anda? E benim yanımda garşımda oturuyorlar işte ikisi de. Aa. Ya lan Teşekkür ediyorum. O zaman bir Seda'yı telefona verir misiniz annesi sesini duysun? Tamam Seda. Allah. Ama işte işi Seda gelir misin buraya? Bir şeyde telefon çekmiyor. Seda. Hem sen dur, sen aç sinirlisin. Seda gelir misin saniye? Abicim lütfen gelir misin? Bak Seda lütfen. Millet sesini duysun canım böyle olur mu? Hmm. Giderken ne düşüneceğim onu? Anacım hakkınızı helal edin. İnanın ben bilmiyordum yani. Ben size teşekkür ediyorum ben beyefendi. Size Sağ olun. Nereden ya, bileceksiniz oğlum. yani? Ama Sesini de duymak Seda, istemiyorum onun ben. Seda gel. Dün ağlıyordum Seda, ama şu an buz gibi oldu ona karşı. Durun bir dakika. Ben bir gün önceydi abi. Alo. Kızına merhaba de. Ne, ne merhaba diyeceğim. E, onun için Yaptığını geldin ama işte. Alo de. Alo. Alo. Seda ne, ne yaptın kızım böyle sen, sen utanma mı? Sen bu hatayı mu? nasıl yaptın? Gülücün üstüne bir de. Utanmadı mı kızım sen? Haberim yok, haberim yok para altında. Haberim yok da niye evet, gittin evet, ondan sen kızım? Oo, Ömer'e nasıl bilmiyorum. Bir hata yaptın. Hata bilmiyorum. yaptıysan dön oradan. Dön oradan ona sen, ondan sana koca olmaz. Hemen gel kızım, hemen gel. Gel yanıma, tepenin üstünde yerin var, ona yer olma. Sen aşağıya... Gelim, oğlunla da görüş, oğlun da babasıyla görüşsün. Dur bakalım, bir de bir Seda konuşsun. Onun yaşama şansı yok. Oradan dön gel anne kızıma. Ben, anne ben artık Bırak. gelemem. Onun Gelmeyeceğim. yaşama şansı yok. İstemiyorum. Istemiyorum. İstemiyorum ben kimseye gelmeyeceğim. Sen o seni aldatıyor daha halen aldatıyor kızım. Ondan koca olmaz kızım. Şu bak gül gibi çocuklarının üstüne seni getiren, şu karının üstüne seni getiren. Kızım senin üstüne kimleri getirmez iyi? Kızım yat, yaptığın Yarın onun bir de akrabasına geçer. varıyorsun, utanmıyor musun? Bir de Seda'yı dinleyelim bakalım sordunuz. Seda. Seda. Seda. Tamam ben istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Gel abla. kızım gel. Bak Ömer hastalandı. Yavrum neyi konuşmak geçiyor. istemiyorsun? Bak şu anda teyzeni dedim getirebilir misiniz? 20'nin üstünde tansiyonu varmış. Teyzen düştü bayıldı kafasını çarptı kadın burada. Allah'tan bir şey olmadı. Yani zeminimiz iyi valla böyle düşmek lazım hep. Teyzen... Ömer'e Ömer dayanamıyorum ama benim gelmeye Gel. o taraflara yüzüm sen... kalmadı artık Olsun, gelmek sen istemiyorum benim yanıma ben. Gel. Sen... Hiç hayır benim yüzüm yok mı? o taraflara gelmeye benim yüzüm yok dedim Burada hayır hayır ya. hayır çok özür dilerim hepinizde Seda, Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda. Seda
Seda. Seda sen benim bacımdın. Bana neden bunu yaptın? Sen aldattın kızı bu. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Hiçbir şey. Ben seni tek bir şekilde kabul ederim Seda. Annenin yanına dön ondan sana eş olmaz Seda. Olmaz. Kızım onu yaşat. Lütfen yayın. Tamam daha konuşamıyorum. Seda. Kızım dön gel gelin. Bak sana şunu söylüyor Gülüş. Hanım, diyor ki yapayım. benimle evliyken işte bilmem kimle de şunu yaptı bunu ben yaptı sana ne yapacak diyor. Ben bütün sana söyledim Seda. Ben bütün hatalarını sana söyledim benim Olsun çektiklerimi canım. sana söyledim. Neden bunu bana yaptın Seda sen? Alo. Emir mi adı? Hay arkadaş. Müdür Hanım İbrahim, İbrahim ben Müdür Hanım. Ha efendim İbrahim Bey. Ee, Seda konu konuşamıyor da isterseniz emiri vereyim o konuşsun. Eğer konuşsun. Evet. Dersin, onun da işine herhalde bir özrü vardır. Tabii veriyorum şu an kendisine. Şimdi mutlu musun Emir? Alo. Mutlu musun şimdi yaptığın hareketlerden? Onu oraya çıkmadan önce kendi düşünecektin. Zamanında yaptıklarını kendi düşünecektin. Ben sana ne Zaten yaptım senin... Emir? Ben sana Bak, ne yaptım? Ben yaptım bitti bitti. <Gülüyor> bir şey ifade etmez. Bak orada oradaki insanlara da o, o harekette bulunman bir şey ifade etmez. Sen geçmişini hesapla, geçmişini düşün. Geçmişimle beni arasınlar Emir. Ben çıktıktan sonra kapandı. Boş konuşuyorsun şu an doğru sen. Boş, boş. Geçmişimi araştırsın. Kimse kandırma. Bir konuşma, kimse bir sus olay, sen. Kimse olay, dökme orada. Geçmişimi araştırsın. Ben senin namusuna lekemi getirdim. Ben seni aldattım kapandı mı? Kapandı mı? Kapandı, kapandı o mevzu. Kapansın. Bak, ben insanları, artık seni insanları, istemiyorum, insanları istemiyorum. İnsanları ekran karşısına çıkartmalar. Rencide edeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Buraya Kimse ekran karşısına orada. ben çıkartmadım. Kapandı mevzu. Erkek Bak, misin? Benim, Erkek benim misin? Ak yüzüm pek. Türkiye Cumhuriyeti neresine gidersen... Yüzün aksa yüzün... Sen Beni sittin, alın, gittin, alın, yüzün, peki nasıl sen, ağınıza kalıyor beyefendi sizin pardon nasıl ağınıza kalıyor ben anlamadım alın, yani yerinizin karısıyla kaçıp da siz amca değil misiniz beyefendi Mügan Hanım bak ben güzel güzel hitap ediyorum ben de size beyefendi diyorum ama yani şimdi ben bir şey konuşurken laf laf üstüne olmaz yani. E tamam siz anlamak diyorsunuz da şu anda yanınızdaki evet. kadın ya yani size bak, amca diyen adamın karısı değil mi? Şeyler var, anlatamayacağım şeyler var burada. Neyi anlatacaksın sen ya? Evine vardın ekmeğini yedin. Dikkat et efendi ol. Neyi anlatacaksın sen? Evet, efendi ne sen ne öğrenecek zaten... değilim. Senin... Planınız Hayır, nedir? Ediyorum, Pardon planınız nedir? Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Bundan sonra adli mercihada halledeceğiz. Her şeyi yoluna sokacağız Müge Hanım. Tamam bunu yapacağız. Yani Seda ile mi evlenmeyi düşünüyorsunuz? Seda evlenmeyi düşünüyorsunuz? Evet. Peki bu kadar ediyorum. üzüntünün üzerine yani kendinizi iyi hissedebilecek Peki, misiniz? Ne alakası Müge Hanım? Herkes yaptığını, yaptığını düşünecek. Herkes yönetici önce kendi yaptığını düşünecek. Ben ne yaptım Beyefendi, sana? Beyefendi siz... Bu Seda'nın kocasının amcası mısınız değil misiniz? Üvey amcasıyım ben. Üvey derken? Ne fark ediyor? Ana ayrı bize. Babalarınız bir. Evet. Aynı babadan dünyaya gelen amcasısınız. Yani amcasınız bunun artık özü üveyi yok. Peki siz bu Seda'yı alıp götürürken demediniz mi ya bu benim yeğenimin karısıdır diye? Ha merak ettiğim için soruyorum. Cevap verirsiniz, vermezsiniz yani. Ben hiç, hiç aklınızdan geçmedim yani. Ben nasıl insanların yüzüne bakacağım? Müge Hanım, bu, bunu Seda'nın verdiği karar, benim verdiğim karar yani. Şimdi bunu bazı şeylere saygı duyulması gerek yani. <gülüyor> Sana mutluluklar diliyorum. Gel boşanma dilekçeni aç. Ben senden ayrılıyorum. Ben senin gibi bir eş istemiyorum artık hayatımda. Zaten Çık. ben seni istemiyorum. Zaten Çık, ben istemiyorum ben senin gibi bir eşi hayatımda. <gülüyor> O, seda, o Seda'ya da mutluluklar diliyor. O Seda'ya da mutluluklar diliyor. Benim çektiklerim bu bir ya. değil. Senin hatan bu bir değil. Her pisliğini burada dökmek ya, istemiyorum kapat, seni. Ya, kapat kapat içine gücüne bak kapat hadi. Zaten öyle, seninle öyle. bu boş çeneler var. Başka bir şey yok ya. Ne kadar... Gidiyorsun ya. Tembiyatçı benden para aldığına getirdim. Utanmadın gözüm içine bak bak. O parayı aldım. Nasıl yaptın ya? Benim hastane masrafıma kadar Ömer amca diyordu. Sen bu adamlara nasıl yaptın ya? Beni istemiyorsan ben sana dedim gide ayrılalım Emir dedim. Neden köyü yani, aradın? 
Sen şey, o gün o gün akşam gerekeni yaptın kendi O gün akşamı gerekeni kendi, yaptım bitti. doğru söylüyorsun. Esa diye mesajlarını yakaladım, hediyeyi yakaladım. Görümcemden Hayati abi çağırıp hepsini söyleyeceğim evet, dedim. Hatam, bir şey söyledi ya da bir şey yaptı diye Seda'yı alıp kaçmadınız. Bir de rica ediyorum insanın evet. hani bizim evet, bir evet. atasözümüz vardır ya yani bir evet. kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Burada üç çocuğunuzun evet. annesiyle konuşuyorsunuz. Evet. 16 evet. yaşından evet. beri size eşlik yapmış evet. bir evet. kadınla görüşüyorsunuz. Evet. Şimdi yanınıza yeni evet. bir kadın evet. buldunuz diye. Bir dakika evet. istersen evet. evet. beni tehdit etme ben konuşayım sen de konuş. Burada kadına bittirdin sen bilmem ne yaptın sen falan yani hani bana saygılı davranın diyorsunuz da siz niye 20 küsur yıllık eşinize aynı saygıyı ve sevgiyi göstermiyorsunuz niye bir mahcubiyetiniz yok niye özür dilerim aşık oldum yapmamalıydım hanım beni affet bunlar da bir sözcüktür 20 küsur nedir efendim niye dinlemiyorsunuz diyorum ben e tamam ben söylüyorum işte şimdi sen de bunun karşılığını da söyle seni konuşmanın üzerine konuşuyorum Lüga Hanım o zamanında benim kardeşlerim ikaz etti bunu ama anlamadı. Ben ikaz ettim anlamadı. Bu sıra kalmadı. Bu saatten sonra benim artık onunla yolum da olmaz işim de olmaz. Tamam. Hayır. O sizin kararınızdır. Buna hiç kimse karışamaz. Siz ama eşinizden yani, siz eşinizden kimse, ayrılmak kimse, isteyebilirsiniz. Kimse, Seda da çocuk değil. Ben de çocuk değilim. Ama yani. ona kimse bir şey söylemiyor zaten. Ama siz evet. aynı çatının altındayken ben biçer dövere gidiyorum diye evden çıkıp yeğeninizin üç karısını alıp kaçarsanız e, onlara da buraya kadar gelmişler. Günah değil mi bu insanlara? Madem ki kaçırdın beni sevmiyordun. Hayat abim de Seda sevmiyordu. En azından arayıp diyeydin ki bak anne ben buradayım. Ben evimi seviyorum. Bundan sonra size mutluluklar diliyorum. Mutlu olabilirseniz eğer. Tamam mı? Ben Ama artık o, seni istemiyorum, onu, istemiyorum. Onu senin değil, senin değil. Allah Teala'nın kararı. Sen, sen ya Allah Teala'nın kararı nasıl ya? Sen üç çocuğunu bırak, o bir çocuğunu bıraksın. Bu Allah Teala'nın <gülüyor> kararı. Kader değil bu şey, bu <gülüyor> değil. Sen kaderini çizmişsin anam, tamam mı? Sen kaderine bak. Bu saatten sonra tamam. sen anam bacımsın daha. Bitti o iş, kapandı. Tamam, bitsin. Hadi günleri kapatıyorum, iyi günler. Bitsin, bitsin, bitsin, bitsin, bitsin, bitsin, bitsin, bitsin, bitsin. Gel buraya, kadar. şerefinle gel buraya. Boşanma dilekçesini verelim. Adli merdiyle şey. şey. şey. başvururum. Ben tamam. sana işim olmaz bak. Müge Hanım'a da saygım sonsuz. Ben gider adli merdiyle işimi hallederim. Önce kendine saygın olsun senin. Önce kendine saygın olsun. Müge Hanım'a değil. Saygım var Allah'a şükür. Saygın olduğu için mi yeninin karısını kaçırdın sen? Bunun daha uzaması beni rahatsız ediyor. Uzaması mı gel? Ee, ne gerekiyor? Siz yapıyorsun? iyi mi kötü mü diye geldiniz. Ve size Yazıklar şöyle söyleyeyim. Yayında yazıklar. fark edildi mi bilmiyorum. Ee, İbrahim Bey dedi mi arayan? Lütfen almayın ama onları. Ben nasıl aklımı tutabilirim? İbrahim Bey arayıp da Emirle Seda benim karşımda oturuyorlar dediklerinde hepsi şok oldular. Çünkü yine de içlerinde bir ümit vardı beraber gitmemişlerdir diye. O kadar üzüldüm ki sizin o halinize. İllerdir diye insan işte hep ümit ediyor. Ee, bilmiyorum. Valla eşine saygısızca davranan kimseden asla ne ki, kimseye Müge hayır Hanım, gelmez. Ne ki? ne ki bu ya? Müge Hanım bunu yakalattıramıyor musunuz ya? Böyle şey olur mu? Böyle kanun olur mu ya? Yakalatsan ne yapacaksın hayatım? Kızın 40 yaşında. Evli bir insan. Bekar olsa neyse. Ne evli bir insan. Ki? Ne Aynı olacak? şey eş, e, sizin kızınız için de geçerli. O da evli. Ee, sonuçta ikisi böyle de kanun ilişki, ya, böyle kanun onun olur. için ya. e, yapılabilecek bir şey yok ama hayatta bir gerçek var. E, yaptıkları davranışı doğruymuş gibi burada savunmak, Eşinin, e, bu davranışı yerini götürüyor, yeniden oluyor, tekerür edeceğini oluyor. gösterir. Sen saygısız değilsin. Ne yazık ki kızınız Seda 3 sene 5 sene <Gülüyor> sonra ya da 1 sene sonra e, burada oturan bu hanımefendinin pozisyonunda olacak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Heh. Çok e, arada gerçekten hiç tasvip etmediğim şeyler söylüyorsunuz. Yok onu yaşatmazlar, bunu yaşatmazlar falan. Bakın arkadaşlar. Salın ipini gitsin. Herkes hak Çok ettiğini yaşasın Müge Hanım. Yani haklı olduğumuz yerde de haksız duruma düşmemek lazım. Öfkenizi anlıyorum. İnsan öfkeleniyor ya. Hiç kolay Dün bir şey değil ama ben rica ediyorum. söylüyordum annem. Tamam ama rica ediyorum. Eşinden de rica ediyorum. Hiç başka bir şeye dalmaya gerek yok. Herkes gitsin. Bugün boşanma bu. davasını açsın. Sonrasında da insanlar ne halleri varsa görsünler. Biliyorum bir evlat için hani diyeceksin ki evlat böyle müge söylemek kolay ama yapacak bir şey yok. En azından başınızı başka belalara sokmayın. Bak sizden rica ediyorum. Değmez çünkü. He? Değmez. Evet değmez. Değmez. Heh, değmez. Beni istemeyen ben hiç istemem Müge Hanım. Yol açık olsun. Bak bunlar...
Vallahi helal olsun sana. Benim de sana yardım edebileceğim ne varsa her zaman arkandayım. Bunu da bil. Bu dedi ki beni hani boşanacak evet. ayrılacak. Evdeki köyde evimiz var ya burada zaten bizim bir şeyimiz yok Ankara'da. Oradan da şey yaparım. Benim ailem de yok. Tamam yani konuşuruz abla. Bir şey söyleyeceğim ya. Kimse bu konuşmalara şey karşı terbiyeni bozmadım. Şey Hanımefendiliğini muhafaza ettin. Onu incitecek bir kelime dahi ağzından çıkmadı. Sen onlara mutluluklar diledin. Böyle bir hanımefendiye sahipken Emir Bey bakalım sonu ne olacak bu işin? Yazıklar olsun. Valla Ram Bey dünyanın Hı. en iyi insanı olabilir karşınızdaki kişi. Kadın ya da erkek. Ama evlilik dediğiniz şey başlayıp bitebilecek bir şey. Evet. Bitirirsin hayatını kurarsın ama hayatını da yani yeğeninin karısıyla kuramazsın. Kuramaz. Kusura bakılmasın. Üzülme. Hayatta Feda da olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Ya bir de Feda baba bitti. bu yürütemiyorsa yani bu evliliği ben. bitirsin. Hukuken bitirsin. Çocuklarının yapayım. garantisine temin etsin. İyi mi Ömer Bey? Ondan sonra ne yapacaksın ya? İyi misin? Kalp hastası kendi ondan korkuyor. Sen öyle bir durdun kaldın. İyi misin? Sen öyle iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hı? Hı? İyiyim, şükür iyiyim. Biz Konu de tutuyorsun. içeri alıp bir tansiyonunuza Heh, falan bakalım mı? Bir Bizi kandırdı. Onlar bana şunu ne diyor, onlar bana ne diyor. Su alın, su alın. Tamam, su, şekeri su, su. de varmış. Bir şey söyleyeceğim Ömer evet. amca. Ne yapalım, hayatta da her şey insanlar için. Böyle kanun mu olur Mücahidim ya, böyle kanun mu olur? Elinden bırakın, alın şunu benim ya. Ne olursun ya. Elinden alın şunu ya. O kız bir kere hataya düştü, biliyor musun düştüğünü? Alın getirin, bir daha gidemez o. O da buraya yanaşamaz. Onun yaşam sansı yok bir kere. Öyle şeyler öyle söyleme. O, o, öyle şeyler söyleme. Haklı olduğunuz yerde haksız duruma Benim düşmeyin diyorsun. Bir sana. şey yapardı meğer. Senin üstüne kalır. Kurban olayım. Ay birisi bir şey yapar da senin üstüne kalır diyor. Hayatta her şey her insanın başına gelir. Ee, bizler Biz sizi kınamıyoruz Ömer amca. Yani sizin ne hiç bu konunun alakası yok. Bizler de sizi kınamıyoruz. Tamam biraz da insan tabii kendi kaderini kendisi çiziyor. Yapacak bir şey yok yani. Ya onlar göndermiyor. Onlar göndermiyor dediler. Ben de dedim ki aman kötü yola neye düşürür dedim. Ne oldu? Nerede olduğunu öğrenelim. Canı sağ mı, tamam kötü ya. yolda mı, iyi yolda mı? Üstünden dedim hani para kazanır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <gülüyor> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <gülüyor> Oğlunu buldum, gözün aydın. <gülüyor>